ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്നൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം ബർത്ത്ഡേ ഡെക്കറേഷൻസ് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി പേപ്പർ ഡെക്കറേഷൻസ് അത് ആക്ച്വലി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പേ പേപ്പർ ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടാണ്ട് മറ്റ് ചില ഡെക്കറേഷൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര എഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് എന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രാൻഡും ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ ഡെക്കറേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എ ഫോർ ഷീറ്റിലുള്ള പല കളേഴ്സിലുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആമസോണിന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പകുതിയെ വേണ്ടു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞി ഫാൻ ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ അത് പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മടക്കുക അടുത്തത് തന്നിട്ട് അതിനെ എഗെയിൻ പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടോ പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ അതിന് പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫാൻ പോലെ മടക്കുമ്പോൾ ഫാൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ പറയാം നമ്മൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ മടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായെന്ന് വരില്ല എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ അകവും പുറവും അകവും പുറമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിന് പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് മടക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് ഇതേപോലത്തെ ഫാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് ഇതേപോലെ മടക്കി 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 കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം വേണം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ ഏതാ പേപ്പർ ഗം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം മടക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നടുഭാഗം ഒട്ടി ഇതേപോലെ നാലെണ്ണവും നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും നടുക്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പശ വെച്ചിട്ട് നടുവിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഈ നാലെണ്ണവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അകവും പുറമുണ്ട് ഇല്ലേ നല്ല വശമുണ്ട് ചീത്ത വശമുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൈഡിൽ പശ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആ പേപ്പർ ഫാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചീത്ത വശം അത് മടക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം ആ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല വശമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശം ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ധൃതിക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോവും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാലും അറിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പെർഫെക്ഷൻ ആൻഡ് നീറ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഭംഗി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നന്നാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയണത് ഇനി നടുക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നടുവിൽ വെച്ച് മുറിക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം മടക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മടക്കി പകുതി മടക്കി 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 അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 മടക്കി മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നടുവിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താ വെ
എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പൂ പോലത്തെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് അപ്പോഴാണ് പൂ പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ വരിക ഇതേ കണ്ടോ കോർണറിലായിട്ട് മടക്കിയ ഭാഗമല്ല കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം കോർണറിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുക വെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ തന്നെ മാർക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതേ കണ്ടോ നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെട്ടാനായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കിയപ്പോഴും നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ മടക്കി അതായത് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒട്ടിച്ചത് അതേപോലെ പൂവിൻ്റെ വരുമ്പോഴും വെട്ടണ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വെട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടക്കിയ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിൽ വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നടുവിൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞി പേപ്പർ പീസും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറയുണ്ടായി ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടലിൽ സ്റ്റേപ്ലർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചുമരിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഡബിൾ സൈഡഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമോ സംശയം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സൈഡഡ് ടേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടലിലാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേപ്ലർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തി ഏതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ കാണാനായിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഡെക്കോർ കാണിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളൊരു റൈറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഒരു ഷീറ്റിന് പത്ത് രൂപ എത്തിയുള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ അഗ്നിക എന്ന് എഴുതാണ് ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള പേരാണ് കേട്ടോ അഗ്നിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഗ്നിക എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഞാൻ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നിക ഇസ് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതണത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ടേൺസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് വലുതാന്ന് തോന്നി ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ മാറ്റി ഈസ് എന്നാക്കി ഇതേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക കുറച്ച് വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഗ്നിക എന്ന് എഴുതിയതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ട കൂട്ടക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെർമനൻറ്റ് ബാർ മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാണ് അതിനൊരു ഉതിപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കൂട്ടക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതിയത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കൂട്ടക്ഷരമാകുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ചില അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഒന്ന് അകറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മുറിച്ചു കൂട്ടാ എന്നിട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളതിനും ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ് എന്നാണ് അഗ്നിക ഈസ് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ സാധാരണ ഫെവിക്കോള വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് അഗ്നിക എസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏതൊരു മാഗസിനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഈ വാഷി ടേപ്പ് അല്ലേ വാഷി ടേപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഓൾറെഡി പശയുള്ളതാണ് അത് വെച്ചിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൊടുത്തു അതിന് ഉമ്മർത്തൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് അത് ഫ്രണ്ട് ഡോറിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തത് ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതെന്താന്ന് ആ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ ഈ മുക്കുട്ടിക്ക് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ആണ് എഴുതണം വൺ ആച്ച വൺ എഴുതാം ഫോർ ആച്ച ഫോർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനൊരു അത് നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോ
അതായത് ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പാടില്ല അത് ആ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം തിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടത് ക്ഷമയാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു കഴിവോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കുട്ടികൾക്കും വരെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലോ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ട ത്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെയിൻബോ തീം അതായത് ഫുൾ കളർഫുൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് റെയിൻബോയിൽ വരുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവൻ ഇവൻ കളേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒരു ലൈക്ക് വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഫൈനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഇതിഷ്ടമില്ല വേറൊരു രീതി കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കളറൊന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ത്രെഡ് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാക്ക് ചരടില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഇതിൻ്റെ അതിൽ കളർഫുൾ ത്രെഡ് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ചുറ്റി 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 എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈ ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പക്ഷേ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നാല് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റെഡ് കളർ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം വരെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ കളേഴ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡെക്കറേഷനിൽ കാണിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ ടിഷ്യൂവിനെ കാട്ടിലും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ കൂടി എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അത് അത് ടിച്ച് ചെയ്താലും മതി ഏതാണ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ തീമിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ തീമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തത് റെയിൻബോ തീം അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് റെയിൻബോ അപ്പോൾ പല കളേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ഏഴ് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏഴ് കളറും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നാല് കളറിൽ നിർത്തി ഇത് കുറച്ചധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ ത്രീയുടെ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫെവിക്കോൾ തന്നെ മതി ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഗ്ലൂ ഗണ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചുറ്റി 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 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഒറ്റ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ഡെക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളസ്റ്റ് ഡെക്കോറാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പില്ലേ അതിന് രണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം അതിന് രണ്ടാക്കാം എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിമിന് എന്നിട്ട് അതിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നർ ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചരട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജൂട്ടിൻ്റെ ചരട് അതെടുത്തിട്ട് റാൻഡംലി റാൻഡംലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാക്കിരി പീക്കിരിയായിട്ട് അങ്ങനെയേ ചുറ്റി 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 കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായി
ലൈക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു ബോക്സാണ് അപ്പം ഈ അഗ്നിക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേ ബ്ലോഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേയുടെ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു അതെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഡെക്കോറാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ